todo tiene arreglo. Seguimos trabajando en Canal Sur Televisión, seguimos dando soluciones a todas aquellas personas que escriben al programa, por ejemplo, para por carta plantear sus problemas. Vamos a escuchar la carta de Fermín. Me hubiese gustado venir personalmente al programa, pero me da un poco de vergüenza lo que debo contaros, así que he optado por escribiros. Resulta que cuando era pequeño en el colegio, si no tenía pañuelo me comía los mocos. Algunos compañeros también lo hacían, pero lo grave de mi caso es que con el tiempo no he podido quitarme ese vicio y a mis 30 años sigo haciendo pelotillas y me las sigo comiendo. Mi mujer el otro día se dio cuenta y me puso de vuelta y media diciéndome que era un guarro y un asqueroso. Lo he prometido, le he prometido no hacerlo más, pero como no me deis un buen truco, creo que no lo conseguiré. Esperando impaciente vuestra respuesta, se despide Fermín, que a sus 30 años sigue haciendo lo mismo que cuando era pequeño, sacándose los mocos de la nariz y comiéndoselos. Es que alguna gente hace un truco para meterse de la nariz. ¿Ah, sí? Cogen un pañuelo, entonces, como... Escucha. Le hacen un agujero, meten el dedo y parece que se están, que se están limpiando los mocos, pero lo que hace un agujero, otra mosca, y se los mete. Carlos, se parece que se están a ver, Carlos. Como a esta hora, vamos, en la moda, que se ponen aquí un pendiente en la nariz, se lo pone el pendiente en la nariz y el, y el pañuelo colgando, y así, cuando tenga moco, en vez de meterse el dedo, se mete el pañuelo y después se, 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 se lo quita y se, y se le cuelga aquí para abajo. Pero el, 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 el pendiente aquí... Que mi amiga han tomado moco. Ah, pero la he hecho yo que no los tomo y ya no los tomo. ¿Y te han contado a qué saben? Sí, qué? dicen que saben a sal. Salados, están salados. Pero esos son los secos. Algunos secos están un poquito salados, pero muy poco. Laura, qué amigas tienes, ¿no? De verdad. Bueno, aquí se tratan todos los temas con mucho respeto y se da solución o se procura dar solución a todo. Aquí se demuestra que todo tiene arreglo. Eh, vamos a ver, chicos, hay que darle una solución a un chico que tiene un problema. Bueno, más que un problema, tiene una duda. Oye, colega, ¿cómo te escaparía tú de una isla desierta? Que invente un teléfono. Que invente un teléfono. Sí. Llame por teléfono a su casa. Hmm. Que le recoja a alguien. O un avión, donde sea, cualquier transporte. Se va y ya ha salido de allí. No es fácil, imposible. Si en las islas no hay teléfono, ¿Un teléfono ¿cómo lo va a hacer? ¿Y por dónde va a ser la, el cable? Es imposible, pero vamos. Hombre, hay teléfonos inalámbricos, Carlos, que van sin cable. Es verdad, es verdad, los de... Y uno? valen 85 no, 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 pesetas por Dios, 75. Uno, o que se lleve un teléfono de esos que se llevan ahora chiquititos. Y... Laura, ¿Qué? Laura, ¿tú qué te llevarías a una isla desierta? Yo me llevaría... Una tienda de campaña, sí. me llevaría también, mmm, me llevaría un teléfono, Ajá. lo compraría y me lo llevaría. Uh -huh. Me llevaría también comida, comida y si se me gasta también me llevaría una caña para pescar pescado, me llevaría una sartén para freírlo, una cosa que encienda fuego, claro. cerilla... Vamos, una mochila bien cargada de cosas, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, Antonio, qué te llevarías? Yo me llevaría un teléfono, mi Batman, el móvil, Joker, eh, 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 mi barco pirata... Bueno, mi barco pirata no... tu novia? Sí, mi novia, yo no tengo novia. Los cubiertos, la servilleta, mucha comida, eh, un millón de libros y... Por supuesto, por um, mi mascota el canario. Yo me llevaría mejor que cocinar, me llevaría um, de esos que hay um, enlatados, comidas enlatadas. Conservas. Um, se abre y se come y así me llevo un Pero, montón para claro, un y si, año. Y si, no, ¿Y si no tiene fuerza para abrirlo? ¿Qué? Pues me llevo un de eso, un abrilata. Mira, pero si no lo puedes abrir con el abrilata, porque está muy te crees duro? que yo soy un palillo? <risa> pues vale. 
Yo me llevaría para beber y eso botellas de, de cristal. Entonces me llevaría también papel y lápiz. Y le mandaría algo, una notita. Le metería el papel en, el lado, en la botella y lo mandaría por ahí. A ver si alguien lo puede encontrar, leerlo y allá a buscarme. Yo, porque yo me llevaría mi cometa y la, la volaría si había viento. Y un barco la veía y dijo, a la isla. Y, y me recogía. Muy bien, Carlos. Que también se puede hacer con el papel. Escribes una nota y haces un avión. Y lo tiras, y lo tiras todo lo más fuerte que puedas a ver si llega hasta la ciudad, hasta tu casa. Sí, como no, porque se puede, si está en una isla, la isla está por... Esta es la isla, por ejemplo, todo está lleno de agua. Entonces puede volarse porque un avión de papel, eso se cae en un momentito. Vale, Entonces, pero, puede claro, pero... Pero eso flota en el agua y puede llegar hasta la orilla. Con un el papel flota, pero se, cuando, cuando tú lo llevas en el agua mucho tiempo, mucho tiempo, se queda mojo esa parte en trocito y la, y la letra no se ve. Escribe Laura. ¿Qué? Que yo me llevo una cometa y un lápiz. Una cometa y un lápiz. Fuerte, un, como un bolígrafo en rotula. <risa> Escribiría una cosa en la cometa. Uh -huh. Y quien le escribe algo de que vaya a buscarlo, y, y quien le pues, pues, dice, pues entonces vamos a, a tal la isla de Asierta, y en la que me encuentre, pues ya me llega, le digo, ¿dónde está mi casa? Y me llevo a mi casa. Vamos ya terminando el programa y presentamos ahora un reportaje, un informe que ha elaborado Ana Ferrán, porque vamos a demostrar, y vamos a hablar de ello, que en el fondo todos somos unos románticos. Desde que el mundo es mundo, los seres humanos sabemos muy bien distinguir entre la felicidad y la tristeza. Pero hay un sentimiento capaz de abarcar las dos cosas a la vez y de una manera muy intensa, el amor. Porque a pesar de que muchos han intentado reírse de ese sentimiento, las canciones, películas, programas de televisión y novelas que tratan de amor siguen triunfando. A veces nos cuesta reconocerlo, pero no me negaréis que quien más o quien menos ha escrito una carta de amor o un poema y casi todos nos hemos enamorado de alguien de la clase, del trabajo o simplemente de unos bonitos ojos que hemos visto en la calle. Seguramente el amor no es eterno, pero mientras dura hay que ver lo que nos afecta. Hay quienes no pueden concentrarse en sus estudios o en su trabajo, pierden el apetito, no concilian el sueño, no piensan ni sienten otras cosas cuando gozan o sufren por amor. Fijaos en la cantidad de romances que aparecen en las revistas del corazón. Parece que el gran público muestra un gran interés por ese tipo de historias, acaben bien o mal. Si todavía os acordáis de aquella chica tan guapa del colegio y vosotras recordáis también a ese chico que tanto os gustaba, ¿no será que en el fondo todos somos unos románticos? ¿Y cómo se da uno cuenta de que se está enamorando, Mari Carmen? <risa> De que cuando mmm, sientes algo por él, que le estás ayudando o algo, y sientes en el corazón latir, mmm, a lo mejor es eso. Se siente porque a lo mejor tú ves a, a una persona y te parece muy guapa, muy guapa, y en ese momento te, en, se te ponen los cachetes colorados y, y te enamoras. Tú vas por la calle tan tranquila, ¿eh? mm, o por el colegio, por donde sea, y ves a alguien que te gusta y te, te entra yo que sé algo en la barriga que ca, como casi siempre mmm, si es posible que casi siempre veas al que te gusta pues te, te, te pone más alegre te pone más más tontilla dice más tontería y esas cosas dime Laura que yo tengo que no me enamorar esto pero me estoy enamorando ahora sí, de ahora. quién ¿Por qué no te de uno que, que que tiene un nombre vasco ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? ¿Iñaki, quizá? ¿No? ¿Cómo se llama? Yurgi. Ah. ¿Yurli? Yurgi. Ah. ¿Y de qué lo conoces? De que fui a un camping y él también fui, llegó. Entonces, pues, nos conocimos, nos hicimos amigos. Ajá. ¿Intimasteis y eso? ¿Te invitó a una copa? ¿Te invitó a un refresco? A lo que me... Fue a irme a jugar a su cabaña un ratito. Te invitó a su cabaña, fuisteis y fuera la noche, las estrellas, la luna, los pájaros. Y, haría, y hacíamos, habíamos hecho una caña 
Sí. Y, y no se llama el río Peca. Y había una música así muy suave, ¿verdad? Sí. Como violines, un piano, y tú con la caña, y el vasco también con la caña. Sí. Los dos muertos de impaciencia. Sí. Pesca que te pescarás. Pero lo que pasa es que ahí no había pasas, pero a lo mejor se podía enganchar una rana. ¿Y qué recuerdas de esa noche en el río? Recuerdo que al final pescamos una rana. ¿Y quién se la quedó? Nadie. Porque nada más al pescar la saltó otra vez al río. Pero esa rana nunca la olvidarás, ¿verdad? No. Nunca. Pues eso debe ser el amor, Laura. Ya me empecé a enamorar, allí ya terminé enamorándome de verdad. Me tiré a este llorando. ¿Qué te pasa, Joaquín? Que está, está llorando. ¿Te estás emocionando? ¿Llorando? Se está emocionando, pues está muy bien. Claro que ya sí. ¿Te has emocionado una vez? ¿Te has enamorado alguna vez tú? Como estás hablando mucho de eso, eso y me estás preguntando todo, ¿tú te has enamorado alguna vez? Eso, sí. Venga, cuenta, cuenta. Vamos a terminar porque el tiempo, el tiempo aprieta, aprieta mucho. Y yo quiero, antes, que, antes, de deciros adiós, antes de deciros adiós, quiero regalaros en nombre de todo el equipo de este programa, que son la gente que vais a ver ahora en estos rótulos finales. Toda esta gente hacemos cada semana este programa. En nombre de ellos, y en el mío, claro, un montón de regalos para todos. Las mochilas, las cazadoras, los macutos, las riñoneras, en fin, todo, 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 lo de todo tiene arreglo. Y, por supuesto, la colección de libros del barco de vapor, porque sois fantásticos y me ha encantado conoceros, de verdad. Un aplauso muy fuerte para ellos. Y nosotros volvemos la semana que viene a tratar otros temas y a dar otras soluciones. Gracias. One, two, get down. Get down.